Since uh, mahilig naman ako sa sports, tatanong ko na lang sa iyo. God, kung sino ang mananalo at magsa-champion sa NBA Finals 2018? Alam mo ba Wala kasi akong panahon na maglaro at makipaglaro, lalo na kapag buhay naman ako pinag-uusapan. Ikaw pa, ba't ang hiling mo maglaro? Ba't ang buhay mo? Ba't ang hiling mo maglaro? God! Ikaw ba yan? Ako ba? Kasi... Sinagot mo yung tanong ko na tinanong... <laughs> Sinagot ko ba? Teka, Lord, paano kang pwedeng magpahinga? 
Mag-pray ka muna kaya. Kasi dami mo na natanggal sa buhay ko eh. Okay? Natanggal mo na to. Baka naman pwede mag-pray ka muna. Kapag umarap pa sa salamin, sino nakikita mo? Kasi siyempre, sarili ko. Kaya dapat kung ito rin yung proseso, kasi ang nakikita mo pa rin sa sarili mo, ay ikaw. Ang gusto kong gawin sa buhay mo, na mas makita si Kristo sa buhay mo. Teka. Lord, doon mo na akong mamasamahin na. Yung mga bagay na ginawa mo sa buhay ko, na-appreciate ko po yan. Alam mo po yan, Panginoon. Pero, naakahiya kasi. Nakakaya sa mga kaibigan ko eh, kapag kasi Kristo yung nakikita sa buhay ko, kasi naasar ako, aasarin ako, oh, pag mag-effect lang yan, hindi totoo yan. Tapos aasarin ko mo, pastor, pastor, may nalang malaking Bible. Ah, so, kung gusto mong mangyari, ay maging Diyos ako sa isang ere ng buhay mo, kaysa maging Diyos ako sa buong buhay mo. Eh, yun pa yung sina... Hindi yun yung sinabi ko sa pagkakaroon. Pero yung ibig mong sabihin. Yung ba? Okay. Kaya, Lord, bakit mo gusto mo magpahinga? Hindi mo gano'n ba pagod? So, anong gusto mong gawin? Stay na lang ako dito? Diyan ka lang? Hindi, Lord. Ganto eh. Ano ah? Chichilax lang ako. Re-relax na ako. As pagka medyo okay na, kampanya na lahat, babalik na ako ulit sa'yo. Ah, Ice Brown? Stay ka dito, tapos pag, yes, pag, yes. pag sirasarap, nakakababalik sa akin. Hindi Ito? naman. Ang tao, walang anak ko na lumago, na nag-stay sila kung nasaan sila. Narawala naman kasi yan eh. It's either lumatayo ka sa akin, or lumalapit ka. Walang anak ko na nag-stay sila, na lumago. Ano kung ang tawag dyan? Ang tawag dyan, control. So, anong gusto mong gawin? Control, proseso. Control, proseso. Process. Siyempre, okay. dito ay process. Pero Lord, ah, ito lang yung tanggalin mo, ah. Ang tawag niya, control. Okay. Alam mo, anak, sa, bu sa buhay mong ito, hindi ka straight. Marathon ito. At ang pinakamalupit na price na maririnig mo, pagdating mo sa namin, ay kapag sinabi ko sa'yo, Well done, my good and faithful servant. Yun ang pinakamalupit at pinakamatinding price na marinig mo sa akin, heavenward. Dahil masakit eh. Pinaps. Masasakit ako. Para sa'yo. Ah! Ah! Masakit na eh. Hindi yung manak. Hindi mo, hindi mo na-appreciate lahat ng sacrifice mo? Anak, huwag mong ipagmalaki sa akin ang sacrifice at sakit na nararamdaman mo. Binigay ko ang anak ko para sa iyo, para tubusin ka sa kasalanan mo. At hindi lang yun, binigay ko ang anak ko para bigyan ka ng tulay na malaya. Alam ba po anong ibig sabihin ng insanity? Ang ibig sabihin ng insanity ay ginagawa mo ang isang bagay na paulit-ulit at paulit-ulit na gihoping na magkakaroon ng ibang resulta doon sa bagay na ginagawa mo mali. At may mga bagay din sa buhay mo na napakatagal mo nang ginagawa. Yung iba dyan, nung bata ka pa. Yung iba dyan, nung high school ka pa. Nung college ka pa. At yung mga bagay na tinatakbuhan mo, every time na nasasaktan ka, nalulungkot ka, mag-isa ka. Anak, yung mga tinatakbuhan mo yun ay para ng bagon na walang namang tubig. Hindi mag-work out yun. Pero, nakakahiya. Nakakahiya na ganun pa rin yung pagmamahal mo sa akin. Sa kabila ng pag-iwan ko sa'yo sa madaming panahon, nilagay mo lahat ng chances sa buhay ko, third point sa buhay ko, tapos wala akong kinuha kahit isa. Iniwag kita, pinahiya kita, nakakahiya na Lord. Nakaharap ako sa inang ganito ako. Hindi ka nagkakamalit. 
Kasi sa relationship natin na ito, tandaan mo, kaya hindi ikaw ang may hawak sa akin. Ako ang may hawak sa'yo. Never, never na nangyari sa buhay mo at mangyari sa buhay mo na ikaw ang mahawak sa relasyon natin. Tandaan mo na, na sa relasyon natin ito, ako ang may hawak sa'yo. Pero, sir, huwag nang magugulat, ha? Ang daming bagay sa buhay ko na ngayon mo lang makikita. Alam ko, alam mo lahat. Pero huwag kang magugulat sa mga makikita mo. Alam mo, nagkasama ng maraming pinakinggan na boses sa mundo. Hindi na boses ko yung pinapakinggan. Paano ko ba may papakita sa iyo na maganda at lalo ko para sa iyo napakalaki na pag-ibig ko para sa iyo hmm. alam mo na tunin mo yung notes siya sa cellphone mo na si Dave mo kung bata ka ka hindi nga tunin mo yung cellphone may sinay ka niya ng notes Tapakita ko sa'yo kung ano ang meron sa pangalan. Lord, alam mo? Nung high school pa. Oo. Ay, alam mo talaga. Sorry, si Lord ka nga pala. Sige, basahin mo. Sige, Lord. Kung basahin ka na po, ito po yan. I love you. Ito ka ba magsabihin? Kabilang sa'yo. Po. Sa mga. Sa mga. Sa mga. Sa mga. Sa mga. Sa mga. Iba nga pala yan. Dear God, simula po ngayong araw na ito, sinusuro ko na po lahat ng bagay sa buhay ko. Hindi ko na po pahawakan at pabalikan Ngunit, ang mga bagay na naglayo sa akin, sa relasyon ko sa iyo. Kaplano ko pa rin ang dapat masunod sa buhay ko. Tulungan mo ang pagtiwala sa iyo, Pakil. Kataya na, Duhin, Masterpiece Yung buhay ko The Lord, oh my God I love you guys I love you too, JP And I love you too much Para iiwan kita Kung nasaan ka Itong kaligtasan na meron ka Huwag mo ilagay lang sa isipan mo I-work out mo ito Araw-araw ng buhay mo ang kapitali ng buhay mo sa pamamagitan ng salita ko. Napakaganda na plano ko para sa iyo. Ay, huwag ka masyadong maring makinig sa mga sinasabi ng mga tao kasi wala ka mapapala sa kanila. At sa ito, itong hawa ko na ito, huwag mong isipin na parang sa ito para sa iyo. Tandaan mo na ito ay isang pagdidisiplina ng isang tatay. Ako, salitang anak, ikaw, kasi sobrang mahal na mahal kita at ito kong mapariwara at masira ang buhay mo. So gusto kong gawin mo, kayo ka dyan, marap ka, sabihin mo, si JP ay isang original na masterpiece ng Diyos. Oo, oh, oh, JP, hindi ganyan. Alam ko, ganyan. Sinasabi mo yan, bago mo tinitingat ang sarili mo. Sa pagkakataon ito, unang pagkakataon ng buhay mo, sabihin mo ito kung paano mo nakikita ang sarili mo. JP ay isang original na masterpiece ng Diyos. Tama ka. Ikaw, hindi ka basura sa harapan ng Diyos. Ikaw ay isang 
masterpiece sa harapan ng Diyos. Actually, that is the story of our life. Yan yung uh, story ng buhay natin. Si Pastor JP tumayo dito, nirepresent ka niya. Pero sa ito, alam mo, <laughs> laki eh. Nakapubuan na lang. Sa ito nalang nirepresent tayo ni uh, Pastor JP dito sa harap. Ikaw at ako, pareho tayo. We are a masterpiece ng Panginoon. Pero merong isang factor palagi na naiiwan doon sa proseso na ginagawa ng Panginoon. And that is, itong tool na to, na mamaya babalikan natin. It's the tool, the chisel. Kaso nga lang, merong isang problema sa chisel eh, no? Habang minomold ka ng Panginoon, habang hinahammer daw niya, yung mga bagay na dapat wala sa buhay mo, nagkakaroon ng mga butas. Tama? Nagkakaroon ng mga butas yung buhay mo. Nasa totoo lang yung butas na yun, ikaw naman ang gumawa. Yun yung mga bagay na ayaw ng Panginoon na nandun. Kaso nga lang ang problema, yung mga butas na yun ay unti-unti natin at palagi natin na pinipil in ulit ng mga bagay na gusto natin. Tinatanggal na ng Panginoon because He wants you to be His greatest masterpiece. Kaso nga lang ang problema mo at ang problema ko, ngayong gabi na to, ang daming butas ng sarili mo kasi tinanggal na ng Panginoon at gustong tanggalin ng Panginoon yan. Pero ang ginagawa natin palagi is to put a hole pero nilalagyan natin pa ulit-ulit ng mga bagay na ayaw ng Panginoon na nandyan. Let me start this, uh, ano, this preaching with a story. At itong story na to medyo nakakatawa pero itong story na to is about a manhole. Meron daw isang tao sa labas ng bahay niya merong manhole. Tapos ang problema ganito. First day, lumabas siya dun sa bahay niya. Tapos nakita niya yung manhole. For the first day, nashoot siya dun sa manhole. Sino dito yung nashoot sa manhole? Sigurado Brad, ang baho mo pagkatapos nun. Sa kagali nga lang pag nashoot yung pamo eh, no? Di mo alam kung ano na yung amoy eh. Itong mama na to, for the first day, lumabas siya ng bahay niya, nashoot yung paa niya, nahulog siya dun sa manhole. Second day, second day, alam nung mama na mayroong manhole dun sa labas ng bahay niya. Kaso, paglabas niya ng bahay niya, nashoot ulit siya sa manhole. Third day, Pangatlong araw, lumabas siya sa bahay niya. Alam niya na na may manhole doon. Alam niya kung saan yung lugar, tama at eksaktong lugar kung nasan yung manhole. Pero habang naglalakad siya, napatingin siya sa likod, tapos nahulog siya. Fourth day, fourth day, alam niya na merong manhole doon sa labas ng bahay niya na bukas. Doon pa rin siya dumaan kung nasan yung manhole, pero medyo gumilid siya. Pero alam niyo kung ano yung nangyari? Ano? Nahulog ulit siya. For the fifth day, medyo sabi niya, hindi na ako mahuhulog. Anong ginawa niya? Paglabas niya ng bahay niya, tumawin siya doon sa kabila. Tumawin siya doon sa kabila ng, ano, ng street. Tapos doon siya naglakad. Pero doon sa kabila ng street, Meron pa rin manhole. Nashoot ko siya. Medyo naiingot yung story eh, no? Medyo kaparehas nung get maluka eh, kaso problema eh. Magami sa atin ganito, ayaw mo naman talaga ng laban. Ayaw mo naman talaga ng laban. Alam mo kung anong gusto mo? Suko. Suko. Marami sa atin suko o suko ka na sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay. Di mo pwedeng sabihin na meron ako struggle, meron akong laban ngayon eh. Pero kapag ka nag-give in ka na sa isang bagay, sumuko ka na. Sino dito yung meron kang kabarkada ako sumama ka, tapos nag-inuman kayo, lumaban ka ba? Laban ba yun? Hindi, no? Ano tawag doon? Sumuko ka kasi sumama ka. Yung mga 
Kapag kada mo na nagsha-shotgun, yung halos mapuno yung ano, halos mapuno yung kwarto pag nag-shotgun ka. Masasabi mo ba na lumaban ka dun sa bagay na yun? Oo, oh, maso, naglabag ka kami, palaki yan ang shotgun. Hindi laban yun! Anong tawag dun? Suko. Sumuko ka na dun sa laban para sa tama. Gusto mo ng patunay? Tiga mo to, ha? Sino dito yung nasabihan ng magulang o kahit sino na mag-aral ka ng maayos? Nasabihan ka naman, nasa mo yung kamay mo, huwag ka maiya, kahit medyo mabaho na. <laughs> Ayan, marami! Kahit hindi ko masyado nakikita, nakikita ko lang mo. Para may mga kamay na anay. Sige, baba mo na. Marami sa atin nasabihan ka na nun. Marami rin sa atin nasabihan ka na nun, pero hindi ka naman talaga nag-aral. Tama? Nagmukha ka lang nag-aaral. Naglagay ka pa ng ano, ng banderita sa ulo. Pero hindi ka naman talaga nag-aaral. Anong ginawa mo? Hindi ka lumaban, sumuko ka dun sa bagay na yun. Sa totoo lang kapag tinignan natin sa lahat ng pagsuko, sa lahat ng hindi paglaban, sa totoo lang lahat tayo o lots dun. Sabi mo sa katabi mo, all lots ka dun, pre. Kasi kapag ka hindi natin naiintindihan na all lots ka dun sa bagay na yun, palagi, parate, at araw-araw mong gagawin yun. Araw-araw na ginawa ng Panginoon, gagawin mo pa ulit-ulit yung bagay na yun. Kagaya ni Goy JP. Sakit na sakit na siya. Tama ba kanina? Aochi na nga doon. Aochi. Ang cute pa rin eh, no? Kahit aochi na eh. Aochi. <laughs> cute talaga yan. Barkada ka yan. Tropa ka yan eh. Pero, kada paano, God, nasasak siya. Pero sa totoo lang, anong palagi niyang, anong palagi niyang sinasabi? Ang sakit. Ayo. Ano? Ano? Ano sinasabi niya? Ha? Ah, ayoko na. Ayoko na. Sige, tingnan nga natin. Itong dumi na to. Ayan, itong dumi na to. Nakikita ba ng lahat? Madumi ba siya? Naniniwala ka ba na kapag ka binapang to, hindi ka magiging madumi? Magiging madumi ka? Try nga natin, nakaputi ka pa naman. Magiging madumi ka! Bakit? Kasi alam mo na, dirty itong bagay na to. Ba't may hinawakan? Papapakita nyo. Pero, dirty siya. Madumi siya. Ganyan rin tayo kasi minsan. Kapag, uh, yun, yun ang problema. Marami sa atin minsan, ganyan tayo mag-isip. Itong sample ng dirt na to, itong bagay na to, makikita natin na madumi siya. Pero ang sarap paglaruan, ang sarap laperot-laperotin, ang sarap ipahid sa iba, Masarap. Madali. Kasi alam mo na kapag ka ginawa mo yung mga bagay na yan, sumusuko ka na dun sa pinakalaban. I really do uh, appreciate this verse. Romans chapter 8 verse 31. It uh, reflects, pinapakita nito kung ano talaga yung pinaka ultimate na laban na nilalaban natin. Kasi sa totoo lang, sa laban natin, ang dami nating itinuturo. Sinasabi mo minsan, kasi yung kabarkada ko, tiyaya ako. Kasi yung, ano, yung pingsan ko, tinuruan ako. Kasi yung tatay ko, inabuso ako. Kasi, maraming mga tao yung nag-i-influensya sa akin. Kasi, yung ibang tao, ginagawa naman nila eh. Pero makikita natin in this verse, dito sa verse na to, kung ano talaga yung problema, ano talaga yung suko na ginagawa natin at saan tayo sumusuko. Sabi dito, if God is for us, who can be against us? Totoo to, na kapag ka, pinaglaban ka, mamaya makikita natin yan sa verse natin, pinaglaban ka ng Panginoon, walang tao, walang kahit anong bagay, ang makaka pagpabagsak sa'yo. Because God is with you. Katabi mo at kasama mo ang Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? Sino naniniwala dito sa Diyos? Tapos mo ang kamay mo. I love God. Oh, yung boy pa kayo kahit 945 na. I love God. Mahal na mahal mo, Diyos. 
Pagka sinabi tong verse na to, lahat tayo paniniwala that if God is for us, who can be against us? Do you know what can be against you? Alam mo kung sino ang pwedeng lumapan sa'yo at magpasuko sa'yo palagi? Nandiyan na rin sa verse. Sino? Sino? Si God? <laughs> oh, papasukuin ka talaga ni God kapag ayaw mo sumuko. Pero the real problem at ang pinakakalaban mo sa lahat ng bagay na mangyayari at pipiliin mo sa buhay mo ay ikaw. Ikaw. Meron akong ano eh, meron akong tropa dati. Nung uh, fourth year ako, uh, ano eh, medyo, uh, hindi pala, uh, mga ano, second year, yan. Second year high school. Ngayon, grade 8. Grade 8 na siya. Yung second year high school. Meron akong ano, itatago ko na lang siya sa initial na SO. Hindi siya kasama sa tropa ko kasi hindi ko pang kilala yung mga tropa ko ngayon. Pero siya si SO. Itong si SO, meron siyang ano eh, ma malupit na ano, malupit na experience, lalong-lalong na nung kasama ko. Itong si SO, top student siya sa Rizal High School. Sinakalap ng Rizal High School dito. Ah, oh, alam mo, kayo. Iba rin. Rizal High School. Alam niyo ba kung gano'ng kadaming estudyante sa Rizal High School? Nung first year student, me, ang uh, average na bilang dun sa campus mismo ng Rizal High School, first year student, 8,000. Tapos yung ibang mga campuses, sama-sama, 30,000. Ganon kami kadami. Kapag kalumabas kami ng Rizal High, para kaming langgam. Among those 8,000, etong kabarkada ko na to, nasa section 1 siya. Tapos nga kamay ng mga section 1? Yung mga nagpapanggap na section 1. Star section. <laughs> Di ba? Di ba? Ito nasa section 1. Pero meron kami isang malupit na bagay na ginawa. Medyo na-addict kami, kaya yun, para buman eh. Na-addict kami sa bilyar. Actually, si Pastor Eray, kasama ko rin na na-addict. Ang tawag namin doon ay tukungan. Sino magaling pang mambuk dito? Etong si SO. Etong kabarkada ko na to, ang pinakamalupit namin ginawa ay hindi siya pumapasok ng hanggang Uh, ano ba ito? Hanggang recess para sa umaga tumumpok muna kami. Medyo alam ko maliit lang tong bagay na ito kasi but he is in an honor student for ano, section 1 kasama siya dun sa mga graduate top honors dun sa ano, sa prestigious school na public school na pinag-aralan namin. Isa siya dun pero kasama namin siya sa bilyaran. Second grading period yun. Alam nyo ba? From, uh, from 1990, galing sa mat nito eh. 90, kaya pagka tumumbog talaga nga nila, kukumpute na eh, angel. Pagka tumumbog, kaya talo kami palagi eh. Sarap pustahan eh. Pero ganun. Uh, matataas ang grade, second grading. Bumaba lahat ng grade niya to 80. Wow! Para sa isang top student, honor student, nakaka-frustrate yun. Sa aming mga hindi naman nag-aaral sa exam, okay lang yun. Pero kasama namin siya. Uh, Napaka-frustrating sa kanya, pero bumaba yung uh, grades niya. Talagang sobrang bumaba. Alam mo ba, na hindi niya kami pwedeng sisihin. Dahil sumama siya sa amin. Pero ang tanging maituturo niya lang, ay yung sarili niya. Tawagin ko lang si Kuya Tonton dito. Si Kuya Tonton, ano eh, nakita ko to habang lumalaki. Habang naka-brief lang siya, tumatakbo sa... <laughs> Pero, eto si Kuya Tonton. Maraming mga tao, kagaya ni Kuya Tonton, gusto natin malinis yung damit. Ha? Gusto mo maganda yung pangalit mo. Gusto yung mo, yung reputasyon mo ayos. Pero, marami sa atin, mali yung perspective ayos. Minsan kasi masaya tayo kapag kami mga kabarkada tayo na naka-atang sa balikat natin. Na sabi, bro, sama ka, man, sama ka naman mamaya, itong tayo. Tira tayo ng sombrero. Parang naglag tayo, walang tayuan, dalawang linggo. Kami sa atin, sinasabi mo, 
Alam mo? Mahal na mahal kita eh. Pwede bang sa'yo na lang yung puso mo? I love you. Kadiri! <laughs> Ba't kayong maghihi? Marami sa atin, marami sa atin iniisip mo palagi na pwede ka namang kumita ng pera pero hindi mo sinusunod ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Alam mo? Paano yung ginagawa mo? Okay ka dati. Maayos ka dati. Pero dahil sa mga desisyon mo, dahil sa pagsama mo, dahil sa pagpili mo, ano na ngayon? Ano? Ito, pwede niya akong sisihin. Pwede. Pwede kang sisihin ko yung tonton. Pwede. Pwede kahit buong taon, buong buhay niya, sisihin niya ako. Pero si Kuya, pero si Kuya Tonton, habang buhay na, na nasa kanya, yung tumi, na inilagay niya mismo ng mga desisyon sa buhay niya. Thank you, Kuya Tonton. Marami sa atin, Pinpoint ka ng pinpoint sa ibang tao. Marami sa atin, sabi ka ng sabi, dahil sa kanya, dahil sa kanila, dahil dun sa mga tao na nakasama ko. Pero hindi ba, ikaw rin yung nagdesisyon para sa sarili mo niyang bagay na yan. Olats, talo. At sa totoo lang, lagi kang sumusuko dun sa mga bagay na meron sa buhay mo. Sa totoo lang, pwede ka naman lumaban pero hindi mo pinipili. Ang alam mo kasi na laban, yung fight sa inuman, yung pa palakasan, yung magaling ka. Minsan gusto mo yung fight sa bahay, yung talagang ikaw yung parang black kid. Minsan gusto mo na fight yung mga mali, yung mga alam mo naman na palagi kang talo. Marami sa atin, Inaaksaya mo yung buhay mo dyan sa mga bagay na pinagkakaabalaan mo. Tanong ko lang sa'yo, lumalaban ka ba talaga o araw-araw kang sumusuko dyan sa mga bagay na yan? Isang katotohanan dito sa bagay na to. Sa totoo lang, sa kasinungalingan natin, ito yung pinakakatotohanan. Kahit gaano mo sabihin na lalaban ka, hindi mo talaga kaya. Sa hindi na try mo na ano, umiwas sa barkada mo, pero nashoot ka pa rin dun sa butas, nakasama ka pa rin sa kanila. Sino na yung minsan nag-decide ka na hindi mo gagawin yung mga bagay na yan? Pero, napapunta ka pa rin. Brad, sa totoo lang, sungo ka lang sungo. Pero kailangan mong maintindihan hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya ang paglaruan lahat ng bagay sa kamay mo at sabihin mo, kaya ko to, kaya ko to. Hindi mo kaya yan. Maganda nga yung pagsuko eh. Pero hindi dun sa paglaban dun sa mga bagay na alam mo na tama. Hindi yung sa paggawa ng mali. Pero yung pagsuko dun sa tamang bagay na inilalagay ng Panginoon sa atin. I want to uh, bring you to the verse that in Deuteronomy chapter 20, Deuteronomy chapter 20 verse 3. Anong problema? Bakit ka palaging suko ng suko sa laban na inilalagay sa iyo ng Panginoon? Bakit palagi kang talunan? Bakit pinipili mo palagi yung mga bagay na yan? Kasi minsan ganito. Minsan takot, natakot ka na Minsan, wala ka na mismong uh, faith sa sarili mo, nakakayanin mo lahat ng bagay na yan. Minsan, nagpapanik ka na. Nagpapanik ata ka na. Minsan, sinasabi mo na, dahil dun sa mga bagay na nagawa ko, siguro hindi na ako kaya tanggapin ng Panginoon. Let me tell you a story, and then we'll close. Dito sa camp na to, dito ako na, na, na save dito ako nag-commit sa Panginoon in full-time ministry. Sa so, totoo lang, yan tatlong yan, na-experience ko yan. In 2004, 2004, nakikita niyo ako, may mga talog na ba? 
May mga talog na. Hindi ko lumalapit sa talog, ah, pero magkakaraan to. Hindi ko makakalimutan to. Dito sa upuan na to, dito sa wailing, <laughs> wailing post, post na to, dito sa buhay ko. Ito, si ate, si ate yung nakaupo ngayon dito eh. Hindi ko alam kung ganito rin gagawin ng Panginoon sa iyo. In 2004, dito ako nakaupo. I'm terrified. I'm faith-hearted. Hindi ko na alam mo ano yung gagawin ko. Nagpapanik na ako. Nakatayo ako dito. Si Pastor, uh, si Pastor John D. Bautista nagpipreach. Nandito ako. Nakaupo ako. Right at that spot. Tapos nagpapanik na ako kasi merong isang bagay na ginagawa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, isungo ko yung buhay ko sa Kanya. Hindi ko kaya. Kasi, mag-isang na lang ako, mahirap kami. Alam ko, marami sa atin nakaka-experience ito. Pero, mataba ako ngayon. <laughs> Obvious naman. Pero, dumating kami sa buhay, sa punta ng buhay namin noong second year ako, kung saan ako nagloko. Halos wala na kaming makain. Wala kaming kuryente for two years ata yun. Hindi ganito ang katawang ko. 66 kilos lang ako dati. <laughs> ang daming tumatakbo sa isip ko. Pero sabi ng Panginoon, ibigay ko yung buhay ko sa Kanya. I have no choice. Pero ang daming mga bagay na gumugulo sa akin, sabi ko nung panahon na yun, magi-engineer ako, yayaman, iaahon ko yung pamilya ko sa, ano, sa, sa kahirapan na nandun kami at that very moment. Pero sabi ng Panginoon, meron ako mas malaking plano sa buhay mo. Suko mo lahat yan. Mga bagay na yan. Alam mo, Ang Panginoon, ginagamit niya to, itong tool na to, hindi para pahirapan niya. Hindi para sabihin that you are a loser. Hindi para pakita na mahina ka. Pero alam mo kung para saan to? Sa so, ginagamit ng Panginoon to? Para gawin kang masterpiece. Kasi kahit butas-butas yung buhay mo, kahit na alam mong palagi kang sira, kahit alam mo na palagi kang sumusuko dun sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon, pero baka adik na adik ka ngayon sa droga. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon, baka pareho tayo, nakasadla ka sa kanyarapan tapos ikaw yung mag-aangat sa pamilya mo. Hindi ko alam kung nasan ka ngayon, pero baka hinahayaan mo yung boyfriend mo na mabuhin ka paulit-ulit kasi feeling mo safe ka doon. Siguro tama na yung palagi tayong sira. Siguro tama na yung palagi tayong suko ng suko doon sa laban na inilalagay ng Panginoon. Kailangan makaalis ka dyan. Kailangan meron kang bagay na gawin at kailangan paniwalaan. Alam mo ko ano yan? Let's continue the verse. Kanina ni-resign niya itong three times. Kanina ni-resign niya itong three times. But let me tell you in a very personal and loving way. Hindi mo kailangan yung mga kabarkada mo para sumaya ka. Hindi mo kailangan yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung kinaadikan mo, yung droga na sobrang dependent ka, yung mga barkada mo na BI na parang feeling mo, famous ka kapag kakasama ka nila. Pero alam mo, dun sa laban, palagi kang suko, palagi kang talo, pero may pinapaalala sa iyo ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? God will fight for you. He will be beside you. Palagi siyang nasa tabi mo kahit anong mangyari. Kailangan mo lang gawin is to let Him. Hayaan mo siya pakialam sa buhay mo. Hayaan mo siya na baguhin yung buhay mo. Hayaan mo siyang i-chisel out yung mga bagay na hindi mo maisubo sa Kanya na nagpapatalo sa'yo sa buhay. Kailangan matutunan mo lang 
na dumipende sa kanya. Kasi sa totoo lang, angat ka ng angat sa buhay mo. Palagi mo nakikita na si Rana, gusto mong mabuo, pero hindi mo kaya, hindi mo magawa. Kasi yung laban na nilalaban mo, mali. Ito yung tamang pagsuko, yung pagsuko sa Panginoon. Because God will fight for you. So na to lang, hindi mo kailangan yung mga bagay na yan. Mukha lang kailangan mo. But let me tell you, and pwede ba na itry mo ngayong gabi na to na hayaan ng Panginoon na ipakita sa'yo kung ano yung tunay na laban sa pagtitiwala mo ng buong buhay mo sa Kanya. Anyayaan mo yung bawat isa na ito kayo. Tayo tayo lahat. We'll pray. Tapos na po tayo. Tapos na tayo. Kailangan natin maintindihan na dito sa laban na to, dito sa laban ng buhay na inilagay ng Panginoon sa atin, maintindihan natin na ang laban ng may pusong alab at buhay na laan para sa Diyos na banal. Yung puso mo ang kailangan niya. Yung alab, hindi yun doon sa kagustuhan mo. Yung alab nang gagaling sa Kanya, kailangan mo maintindihan na yung laban ay hindi kasama yung ibang mga bagay. So, kuhan mo na yung mga bagay na yan, pero yung laban, yung kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Pwede ba ipigit natin yung mata natin, yung mo natin, yung ulo natin? Kasi yung medyo seryosong bagay na gagawin natin. Kanina nagtatalunan tayo. I appreciate lahat tayo. Well, we are singing. Kumakanta tayo sa Panginoon. Nag-enjoy tayo kanina. Saya sa camp. Pero ito yung medyo seryosong bagay. Kasi sa totoo lang, marami sa atin ngayong gabi. Marami sa atin ngayong gabi. Sumuko ka na sa buhay. Ayaw mo nang lumaban. Na natili ka na lang gitna. Pag nanatili ka na lang dyan sa mga bagay na ginagawa mo. Brad, please, alam mo ba, na kapag ka ipinigay mo ang buhay mo sa Panginoon at hinayaan mo siya na paguhin yung buhay mo at hinayaan mo siya na ipaglaban ka sa lahat ng bagay na kinaaadikan o ginagawa mo ngayon na alam mo naman na mali, Panginoon. Andiyan siya palagi. Meron, ka, meron na papagawa sa ating lahat. Habang nakapikit yung mata natin, habang nakayuko yung ulo natin, hindi ko alam kung nasan ka ngayon. Hindi ko alam kung sumuro ka na sa Diyos. Hindi ko alam kung masayang-masaya ka dyan sa mga bagay na pinagkagawa mo ngayon. Pero ngayong gabi, na-realize mo na walang kabuluhan lahat ng bagay na iyong pinaglalaban sa Panginoon kasi mali yung laban na nilalaban. Ang Panginoon pala yung dapat mong sandigan kasi siya yung lalaban para sa iyo. Di ba lang kung ano decision mo? Pero kung kinakausap ka ng Panginoon ngayong gabi na to, di ko alam kung ano yung pinapadil ng Panginoon sa iyo. Di ko alam kung ano yung pinapakita sa iyo ng Panginoon. Di ko alam kung nasan ka ngayon. Kung ano mga kasalanan yung sobrang umaalipin sa iyo. Di ko alam yon. Pero if the Lord is speaking to you tonight, gusto ka niyang palayain dyan. Hayaan mo lang siya na ipaglaban ka. Bibilang ako ng tatlo, if the Lord has spoken to your heart, sama-sama tayo dito sa harap manalangin tayo. May bilang ako. After three, pwede ka lang pumunta dito sa harap. One, two, three. Come on. Sama-sama tayo dito sa harap. The Lord spoke into your heart. Kung ang Panginoon may dinitil sa'yo, kung feeling mo palagi kang talunan, palagi kang may pinaglalapan, pero mali yung laban na nilalapan mo! Sumuro ko na sa Diyos kayo! At sigurado, yung buhay ay magiging masterpiece ng Panginoon kung 
mahayaan mo siya. Mabuhin yung buhay mo. Di ba alam? Pero kung gabi ngayon, kung ngayong gabi na yun, ngayong gabi, medyo iba yung ting, uh, uh, mga bagay na ginagawa. Di ko alam kung ano yung, uh, kung ano yung kunasan ka. Pero yung Panginoon na lalaban sa'yo, yung Panginoon na nandyan para sa'yo, yung Panginoon na babaguhin yung buhay mo kasi ayaw niya na palagi kang talunan, parang wala ka pang naaalala na panahon na inanyayahan mo yung Diyos na pakialaman yung buhay mo. Kapatid, Brad, Sis, kung sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, naialay mo yung buhay mo sa Kanya at wala ka pang naaalala na punta ng buhay mo na sinabi mo sa Diyos, Panginoon, naniniwala ako sa iyo, tulungan mo ko sa buhay ko, pumasok ka sa buhay ko, pakialaman mo yung buhay ko, kung wala ka pang naaalala na panahon sa buhay mo na ginawa mo yung prayer na yun o sinabi mo sa Panginoon yun, ang Panginoon kumakapok sa puso mo ngayon at sinasabi niya, anak, papasukit mo ako. Anak, hayaan mo na pakialaman ko yung buhay mo. Pwede mong gawin yan ngayon. Pero pa isang bagay na matapang na mapagawa sa'yo. If that is your prayer, gusto mo na pakialaman ng Diyos yung buhay mo. Kapatid, ito yung kailangan mong gawin. Panggapin mo yung pagmamahal na ino-offer niya sa'yo. Meron lang isang bagay na papagawa sa'yo. Kung wala ka pa naaalala, meron lang mga tao that will speak to you. Kakausapin ka lang nila. Uh, uh, they, will, uh, they will introduce you to the Word of God. Bibigay nila sa sa'yo kung ano yung uh, bagay na sinasabi ng Panginoon patungkol sa pagmamahal niya at sa bagay niyo. But if that is your prayer, at yun yung gusto mo na gawin ngayon, anyayahan ang Panginoon na pumasok sa buhay. Meron akong bagay na papagawa sa'yo. Mabilis lang. Huwag mo ibababa ka agad yung ano. Uh, Huwag mo ka agad ibababa yung kamay. Pero ito yung gawin mo. Pwede ba ipaas mo yung kamay mo? And someone will pray for you. Amen. Amen. Meron tayong mga kasama dito sa harap. Amen. They want, gusto nila na papasukin yung Diyos sa buhay nila. Pakialaman yung buhay nila. Amen. Huwag mong ano. Huwag mo ibababa yung kamay mo. Huwag mo ibababa yung kamay mo hanggat ano lumalapit sa'yo. Someone will pray for you. Someone will speak to you. Maganda yung bagay na ginagawa mo. Hayaan mo na pakialaman ng Diyos yung buhay mo. Ngayon naman yung decision time. It's your decision time. Sa mga tao, na nandito sa harap, meron kang pinapanalangin, meron kang isinusubo, meron kang sinasabi, meron sinasabi ang Panginoon sa'yo. Meron mga bagay na pinapasubo sa'yo ng ang Panginoon. Alam ko, alunan ka na. Alam ko, maraming mga bagay na yun ang ikali sa buhay mo. Pero alam mo ba, kapag ka pinaglaban ng Diyos, meron siyang kailangan at gusto na gawin sa buhay mo. Hayaan mo siya na pakialaman niya. Hayaan mo siya na tanggalin yung mga bagay na bulok at hindi dapat nandyan sa buhay mo. If you want someone to pray for you, kasi sobrang bigat na bigat ka nandyan sa pinapasan mo ngayon, kung na merong manalangin sa'yo ngayong gabi na to, kasi hindi mo na kaya, kasi na-realize mo, na yung Diyos pala, gusto nang tanggal gusto niya na siya yung up para sa iyo kaya pala palagi kang pagod kaya palaging struggle ka ng struggle bagsa ka ng bagsa dun sa butas na ito mismo yung gumawa you want someone to pray for you tonight gusto mong gawin yan pwede ba ipaas mo rin yung kamay mo and someone will pray for you meron ba? amen meron tayo mga kasama dito that the uh, raise their hand. Meron silang mga bagay na sinusuko ngayon. Pwede ba ipanalangin po natin sila? Panalangin natin sila. Hindi natin alam kung yung struggle nila. Hindi natin alam kung ano yung mga bagay na pinagdadaanan nila. Let's do pray for them. 
So pray for them. Samahan natin sila dun sa kabigatan na meron sila ngayon. Now we'll close. Mananalangin na tayo for our closing. Pero isang bagay sa atin. Sa first day ng camp, first day ng camp, pwede ba na ipanalang mo sa Panginoon ngayon? Pwede ba ipanalang mo sa Panginoon ngayon ng gabi na to? Panginoon, buksan mo po yung puso at isip ko. Buksan mo po yung puso at isip ko sa mga bagay na gusto mo na palagi akong panalo. Iligtas mo po ako sa mga bagay na makapahamak sa akin. Gawin mong panalangin yan. Panalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po for the night. Thank you, Lord. Speaking dun sa mga tao, Panginoon, na nagtaas ng kabay nila. Salamat po, Panginoon. Gusto lang naman namin, Panginoon, na hindi lang maibsan yung problema, yung mga bagay na dinadaan namin, pero, Panginoon, maanggal sa sistema namin itong mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon. I pray, dear Lord, sa mga kasama ko na nandito sa harap, they're dealing, Panginoon, something sa puso nila. Kayo po ang tumulong, Panginoon, sa kanila. At salamat po, Panginoon, for tonight. Salamat po, Panginoon, sa pangungusap niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapalaya mo, Panginoon, doon sa mga tao, sa kasalanan nila, sa kasalanan namin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Yesus. Amen.